Здравствуйте, друзья, подписчики и гости моего канала. Сегодня хочу ответить на два ваших вопроса. Один вопрос, почему у меня всегда на балконе горит свет. А второй вопрос, что же за липкие капельки бывают на листьях и цветоносах орхидей. Вопрос о свете очень короткий, поэтому я сейчас сразу вам на него отвечу, чтобы было понятно. Кто-то из вас задавал вопрос, неужели вы подсвечиваете орхидеи на балконе даже в летнее время? Да, дорогие мои подписчики, я это делаю. Сейчас лампы выключены для того, чтобы можно было красиво снять цветущие орхидеи. Но сейчас муж повернется с камерой в сторону стекол. Обратите внимание, что у нас во дворе такое огромное количество деревьев, что они закрывают весь свет. Я не знаю, там, если где-то в уголочке он сейчас сможет поймать в камеру кусочек неба, солнце здесь э, приходит во второй половине дня. Это западное окно. И вот через эти прогалинки света и солнца практически нет. Поэтому приходится досвечивать орхидеи. Это сейчас кажется, камера передает такой яркий свет и цвет, но Сейчас мы еще опустимся на нижнюю третью полку. Вот это верх, сейчас нет света. Это первая полка, вторая и третья. И здесь орхидеи, если их не подсвечивать, смотрите, они растут практически в полной темноте. Сейчас я включу свет и вы увидите разницу. Поэтому даже на балконе, даже летом у меня всегда здесь горит свет. Потому что досветка орхидеям очень нужна. Ну это первый такой коротенький вопрос. А теперь перейдем все-таки к липким капелькам на орхидеях. Я опять выключаю свет, потому что не очень хорошо видно со светом. Пересвечивает камера. Смотрите, вот на этом листике, на одном из листиков орхидеи, по краю листа, сейчас постараюсь показать вам пальчиком, есть вот такие маленькие-маленькие, как слезки капельки, как капельки росы. Это орхидея во время цветения, не во время цветения. Она может вот такие вот капельки выделять, это не сок, это какие-то она выделяет феромоны. Может выделять и на цветоносе. Может быть эти капельки на цветоносе. Сейчас мы пере, э, перейдем на другую полку и еще покажем, какие точно такие же э, капельки идут по цветоносу. И я вам объясню, что, что этим орхидея пытается сделать. Вот мы перешли на другую полку. И смотрите, по всему цветоносу по всему, от самого начала, вот отсюда, и до бутончиков, которые набирает орхидея, везде есть такие маленькие-маленькие капельки, как слезки. Вот здесь волноваться совершенно не стоит, что у орхидеи есть такие маленькие капельки. Это в одно время орхидея отпугивает вредителей этими капельками, а когда она начинает зацветать, Орхидея, наоборот, привлекает тех насекомых, которые ей нужны для опыления. Не важно, что она растет у нас в домашних условиях, и насекомых у вас может не залетать вообще в комнаты, никаких комаров, мух или там еще каких-то мошек не опыляют орхидею. Но орхидея это в природе привыкла это делать, поэтому она все равно это делает. И вот этих капелек абсолютно не нужно бояться. Есть какие-то капельки крупнее, есть какие-то мельче. Сейчас мы перейдем еще в одну другую комнату, где у меня стоят орхидеи. И я вам покажу, какие капельки бывают побольше, поменьше и на цветущих цветоносах уже. Это подоконник, на котором у меня находятся котлеи. Вот это первая котлея. 
которую мы вам показываем, она начинает зацветать. Вот здесь из чехла будут выходить бутоны. И посмотрите, она уже выпустила вот небольшая капля. И на всем чехле такое впечатление, что она плачет. Тоже есть капли этого сока. И когда она распустится, тогда эти капельки у нее уже находятся под цветами. Сейчас плавно переходим к другой котле, и я вам покажу, где эти капельки уже находятся. Смотрите, вот еще есть на листиках, вот капли. И вот здесь находятся капли котлеи. Это вот это именно то, что котлея привлекает к себе насекомых. Но нет у нас насекомых, поэтому она все равно выпускает свои ароматные эти капли. Они не пахнут, я их, естественно, никаким образом не трогаю, не, не снимаю с нее, потому что котлея занимается своим, своей естественной жизнью. Она хочет, чтобы ее опылили. Причем котлеи цветут. Ну, всего лишь месяц. Поэтому она выделяет очень крупные капли для привлечения насекомых и опыления. Еще есть одна котлейка. Тоже она цветет, и на ней тоже есть такая же капелька. Вот здесь под цветами. Вот здесь находятся эти капли. Крупные, я их называю слезками. У котлеи прямо крупные такие капли, видные, заметные. Нет, это не вредители, это все нормально. Орхидея так, так себя ведет в природе. А вот еще один фаленопсис. Это такая миничка. Она цветет. И смотрите, на краю цветоноса сколько таких капелек. Цветет она уже давно. Наверное, очень хочет, чтобы ее опылили. Вот об этих капельках волноваться не стоит вообще. Но есть, конечно, капли и другого рода. Вернее, даже это не капли. И смотреть их нужно не на цветоносах, не на, кра... на краях листиков, а на задней стороне листа, к сожалению или к счастью. У меня таких вредителей на орхидеях нет. Были... Я их вывела, и слава богу, они больше не появляются. На обратной стороне листа бывают не капли, а такие, знаете, штрихи, размазанные, мелкая-мелкая крапинка, таких сладких выделений. Вот такие сладкие выделения бывают от щитовки и от мучнистого червеца. Кстати, как я избавилась от мучнистого червеца, ссылочку на это видео я вам оставлю в правом верхнем углу экрана. Я вам прямо на цветоносах там показывала этого червеца, и как я с ним боролась, что я делала, и больше он не появился. Знаю, что вы мне пишете, что от мучнистого червеца я просто протираю листья там водкой или еще чем-то, и больше не появляется. Но вы знаете, против мучнистого червеца я все-таки предпочитаю бороться октарой. Останавливаться долго и глубоко, как с ним бороться, я не буду, потому что есть видео. А вот если у вас вдруг на каком-то листике появились на вот этой стороне эти капельки, то обязательно пересмотрите все свое растение, потому что мучнистый червец, он очень коварный. Можете, и, кстати, очень крупный. Вы самку вы можете увидеть, самца вы не увидите никогда, потому что он очень мелкий и он летучий, он с крылышками. Вот видите, у меня есть желтые такие липкие специально пластиночки, потому что ну, из окна летом залетают какая-то машкара. И вот на эти пластиночки эта машкара прилипает. И если бы вдруг был мучнистый червец, Самцы тоже бы прилетели на эти желтенькие пластинки. Но, слава богу, их нет. А вся эта машкара, это висит с прошлого года, и вы знаете, до сих пор она липкая и привлекает к себе вот этих вот мошек. Покупала в Ашане, покупала два года назад. Сколько стоит, не помню, но помню, что не очень дорого. Простите, что отвлеклась. Но самку 
Вернемся к мученицам червецам самку, вы можете увидеть. Конечно, их можно снять сначала механически, промыть мылом, но я считаю, что обработка октары обязательна. И вот они, когда ползают по листику, они выделяют такую сладкую пать. И вот на эту пать, во-первых, они высасывают из листика соки, а то, что не могут переработать вот эта пать, она у них выделяется на лист, на, сюда на листы. И вот когда она ползет, она за собой оставляет вот эти вот следы. Но не эти, конечно, нет их здесь, слава Богу. Она оставляет за собой такие липкие следы. И вот за этими липкими следами, да, ну не паниковать, но надо принимать какие-то меры. Щитовка точно так же, она тоже выделяет сладкий сок. И вот на этот сладкий сок очень любят на этом сладком соке развиваться грибы. А грибковое заболевание – это уже лечение. Поэтому не допускайте появления таких мучнихцев червецов, щитовки. Это основные, которые выделяют этот сладкий сок вредители. Поэтому просто просматривайте свои растения. Если с растением все в порядке и нет таких липких выделений на тыльной стороне листа, то вот об этих маленьких капельках не стоит и волноваться. Еще показываем одну верхнюю свою полочку. С некоторыми растениями вы знакомы. Здесь у меня находятся и те, которые я недавно покупала, и те, которые у меня очень давно цветут. Например, цветет мини-марк. Такой малюсенький красавец. Кстати, на нем тоже есть вот эти липкие капельки. Он безумно растет, у него такие длиннющие цветоносы, я не знаю, уже даже по полметра, наверное. Вот она цветает и продолжает, продолжает и продолжает выпускать бутоны и продолжает цвести. Здесь просто находятся растения, которые пересаженные недавно. Вот, например, чармер, я недавно его пересаживала и показывала вам его. Растения, которые ждут своей пересадки, это ну, вот... Та часть это в основном покупные растения, там еще с покупные недавно орхидеи, да распустил все свои бутоны КВ Бьюти. На этих растениях нет никаких на листик, ни на листиках, ни на цветоносах, нет никаких капелек, я за них не волнуюсь, они у меня промыты, все стоят или ждут свои пересадки, или просто адаптируется. Ну вот заодно показала вам еще своих парочку полочек. Если у вас остались вопросы по поводу липких капель на орхидеях, пожалуйста, задавайте. Я с удовольствием на них отвечу. Ну и на этом все. Пока!